மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷ் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவிச்சரவணியா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வயது சார்ந்த கேள்விகள் ரொம்பவே அடிப்படையான கேள்விகளாக இருந்தாலும் ரொம்பவே அத்தியாவசியமான கேள்விகளாக இருக்குது பிகாஸ் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது இல்லை ஓவர் ஈட்டிங் கொஞ்சம் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது இந்த ஃபுட் பேட்டர்னே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வயது சார்ந்த கேள்விகள் குறிப்பாக அல்சர் எதனால் ஏற்படுது என்னென்ன வகையான அல்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறோம் மேம் ஓகே இப்போது அல்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா தமிழில் வந்து நம்ம குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த குண்மம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து குடல் புண் வயிற்று புண்ணை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதா நம்ம குண்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வியாதி நம்ம அல்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சித்த மருத்துவத்து முறைப்படி இதை வந்து எட்டு வகையாக நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த அல்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து காமிக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து வாந்தி வயிறு எரிச்சல் வயிறு வலி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து ஏற்படாது ஒரு சில பேர்த்துக்கும் ஒரு சில வித்தியாசமான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது ஒவ்வொருனுடைய அல்சர்ஸ்னுடைய வகைகளை பொறுத்து அதனுடைய டைப்பை பொறுத்து இப்போ நம்மளுக்கு குடல் சார்ந்த வியாதிகள் அதே மாதிரி குடல் புண் குடல் எரிச்சல் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்தது அப்படின்னா காமனாக நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிம்டம்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோன்னா வயிறு வலி வயிறு எரிச்சல் வயிறில் வந்து ஒரு மாதிரி இறைச்சல் காணப்படுறது அதே மாதிரி ஒரு புளித்த ஏப்பம் வந்து ஏற்படுறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒமட்டல் சென்சேஷன் மட்டும் இருக்கிறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வாந்தி வாந்தி வந்து அதிகமாக எடுக்கிறது ஒரு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வாயில் வந்து நீர் ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி ஒரு நீர் வந்து ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ்டு சலைவரி செக்ரீஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் இப்போ பொதுவாக நம்ம சித்த மருத்துவத்து முறைப்படி குண்மம் அந்த அல்சரை வந்து நம்ம எத்தனை வகையாக பிரிக்கலான்னா எட்டு வகையாக வந்து பிரிச்சிருக்கு அந்த எட்டு வகை என்னென்னலாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாத குண்மம் பித்த குண்மம் ஸ்லேத்ம குண்மம் இரத்த குண்மம் எரி குண்மம் வாயு குண்மம் வாந்தி குண்மம் வலி குண்மம் இந்த மாதிரி எட்டு வகைகளாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குண்மத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான தனிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போது வாத குண்மம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாதம் அப்படின்னா காற்று அப்போது வயிற்றுல வந்து காற்று நல்லா உப்பி போயிருக்கும் வயிறு உபுசம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த வாத குண்மத்தில் இந்த வாத குண்மம் இருக்கிறப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு கேஸ்ட்ரேட்டஸ் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டது அப்படின்னாவே பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் பாடியில் பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஜாயிண்டில் வந்து பெயின் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நிறையா பேர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர்லாம் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்னாவே எனக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் எனக்கு இருக்குது வயிறு உபுசம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு தெளிவான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ வாதம் வந்து தன்னளவில் ஜாஸ்தியாக இருந்து அது நம்மளுக்கு உபாதைகளை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வாத குண்மம் சொல்கிறோம் இது வந்து எந்தெந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா தாங்க முடியாத வலி வந்து வயிற்றுலேயும் வலிகள் வந்து உண்டாகும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கேஸ்ட்ரபிள் எல்லாமே நல்லா அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஜாயிண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ வாத குண்மமில் வந்து நம்மளுக்கு ஏர் வந்து உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக சேர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வயிறு புசம் அந்த காற்று வந்து அங் அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு உலாவுறதுனால நம்மளுக்கு குடல் இறைச்சல் வயிறு இறைச்சல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வாதம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு கருமை நிறம் தான் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு கருத்தல் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் கேஸ்ட்ரேட்டஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கையில் காலில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கரும் படை மாதிரி ஒரு மாதிரி உருவாகும் அது என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஸ்கின்னுடைய சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஸ்கின்னில் வந்து தோலில் வந்து நிறம் வந்து மாறுது அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க பட் ஒரு மாதிரி படலம் மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு கேட்டோம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரபிள் கேஸ்ட்ரட்டஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ நம
அந்த தீ குற்றம் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ வயிறில் வந்து எரிச்சல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வாயிலிருந்து நம்மளுக்கு அதிகப்படியான எச்சி சுரத்தல் வந்து ஏற்படும் நீர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஊறும் நம்மளுக்கு வாமிட்டிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி உப்பு கரிச்சுட்டு எச்சி சலைவரி செக்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் இருக்கும் அந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து சரியாகாம நம்ம உணவுல இருந்து எதிரெடுக்க ஆரம்பிக்கும் உணவு வந்து எதிரெடுத்து மேலே வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உணவு எதிரெடுத்து மேலே வராம புளிச்ச ஏப்பமா எதிரெடுத்து மேல வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னே அவங்களுக்கு வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்து எம்டி ஸ்டமக் எதுவுமே உடலில் வந்து எதுவுமே உடம்புல வந்து சாப்பிடாம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்றுல வந்து எதுவுமே அப்சாப்ஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கிறப்பயே வந்து அவங்களுக்கு வாமிட்டிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த வாமிட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கசப்பு கலந்த புளிப்பு சுவையில் வாமிட்டிங் வந்து ஏற்படும் அது வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கப்பயே அவங்களுக்கு வாமிட்டிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா பித்த நீர் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்து அது உணவு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அது வந்து செக்ரீட் ஆகி வந்து நம்ம இறைப்பையில விழுந்துருது இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் எல்லாமே வந்து ஆசிட் செக்ரீஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகப்படியா காணுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு உணவு வர்றதுக்கு முன்னாடி அது செக்ரீட் ஆகி வந்துறதுனால அது வயிற்றுல நம்மளுக்கு உபாதைகளை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அது தேவையில்லாத ஒரு இதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பாடி வெளியே எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வாமிட்டிங்காக நம்மளுக்கு வரும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பித்தத்தினால இருக்கக்கூடிய அல்சர் வர்றப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஃபீவர் கூட ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் வயிறு வலி தாங்க முடியாத வலி இருந்தது அப்படின்னா ஃபீவர் வந்து இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து வயிறு வலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ரணம் ஆன மாதிரி புண்ணான மாதிரி எரிச்சலோட கூடிய ஒரு வலிகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பித்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து தலை சுற்றல் மயக்கம் கிருகிருப்பு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் சேர்த்து நம்மளுக்கு அசோசியேட்டடாக இருக்கும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடம்பு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மஞ்சள் நிறத்தில் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ்டாக பயல் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ கண் லைட்டாக அவங்களுக்கு வந்து எல்லோயிஷ் கலரில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின் முதல் கொண்டு நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எல்லோயிஷ் கலரில் வந்து ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம பித்த குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எரிச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது புண் உழுக்கில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வாமிட்டிங்கில் வந்து லைட்டாக பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் கூட அவங்களுக்கு வந்து இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து சிவியராக இருக்கும் இந்த பித்த குண்மம் அதே மாதிரி கப குண்மம் எரி குண்மம் வாயு குண்மம் வலி குண்மம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகே மேம் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் மார்க்கிங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன என் பேர் மாலதி எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மாலதி சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இல்ல எனக்காக தான் நான் கேட்க போறேன் உங்க வயசுமா என் வயசு 25 ஓகே டாக்டர் லைன்ல தான் மார்க்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் நான் வந்து ஒரு பிபிஓ சென்டர்ல வேலை பார்க்கறேன் என்ன அப்பப்போ ஹீட் ஆக பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகுது தண்ணி நல்லா தான் குடிக்கிறேன் ஆனா என்னன்னு தெரியல இது மட்டும் மோஷன் போகும் போது கொஞ்சம் இதா இருக்கு அப்புறம் பிளட் வருது ஒரு ஒன் வீக்கா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதான் கால் பண்ணல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓவர் ஹீட்னால பைல்ஸ் மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு சரியா அதனால தான் உங்களுக்கு மோஷன் போறப்ப லைட்டா பிளீடிங் ஆகுது இது அப்படியே விட்டிங் அப்படின்னா மோஷன் போற இடத்துல வந்து ரத்த நாளங்கள் இருக்கும் அது வந்து ஹீட் ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வீங்கிரும் பல்ஜ் ஆயிரும் பல்ஜ் ஆயிட்டு வெயிட் அதிகமாக ஆக அது வெளியே தள்ளிட்டு தான் வரும் அப்போ வந்து ஆசன வாயில பாத்துக்கிட்டோம்னா முளை மாதிரி ஒரு பகுதிகள் வந்து காணப்படும் இந்த ஹீட்னால தான் நம்மளுக்கு பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா வரும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து ஆசன வாயினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்காது சுருங்கி விரியிற தன்மை வந்து சரியா இருக்காது அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு மோஷன் போகிறதுக்கும் நம்மளுக்கு டைட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி போகிறப்போ கடினமான ஸ்டூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட் ஸ்கின்னு ரத்த நாளங்கள் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு விடுறப்ப தான் நம்மளுக்கு தாங்க முடியாது ப்ளீடிங்கும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வந்து ஜாஸ்தி இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சில பேர் வந்து இதனால் அன
எந்த தடை இல்லாமல் நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஹீட்டை குறைக்கிற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி குடல்னுடைய மொட்டிலிட்டி அசைவு தன்மை வந்து ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும் அதையும் நம்ம வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து குடல் அசைவு தன்மை நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கிறப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட்னாலேயே நம்மளுக்கு வந்து மோஷன் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வெளியேற்றப்படும் அப்படி இருக்கிறப்போ தான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷனு அந்த பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ளீடிங் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான மூலிகை மருந்துக்கள் எடுக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் அந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள்னால் மூணே நாளில் கம்ப்ளீட்டாக நல்ல ஒரு பரிபூர்ண ஒரு குணம் கிடச்சிரும் பட் ஒன் மந்த் டூ மந்த் ரெகுலராக மருந்துகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் கரெக்டாக அந்த சதை மாதிரி வெளியே பிதுங்கி வந்திருக்குது அது எல்லாமே உள்ளே எலும்போம் எல்லாமே ஓவர் ஹீட்னால தான் நம்மளுக்கு வெளியே தள்ளி வந்திருக்கோம் அப்போ அதனுடைய வீக்கம் நல்லா அந்த ஆற்றில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் நல்லா குறைஞ்சி அந்த சதை நல்லா உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா துத்தி கீரை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நிழல் உலர்த்தி நல்லா காய வச்சு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க மூன்று வேலைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஹீட் எல்லாமே சரியாகிடும் நல்லா மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பெயின் இருக்குது உட்கார்ற இடத்துல பெயின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த துத்தி கீரை இருக்குது பாரு பார்த்தீங்களா அதையே லைட்டாக வதக்கி இளம் சூட்டில் வச்சு கரெக்டாக அந்த ஆசன வாய் பகுதிகளில் வந்து சுற்றி கட்டிட்டீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா அந்த மொழை வந்து வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வீக்லி ட்வைஸ் வந்து கருணை கிழங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து உணவில் வந்து எடுத்துக்கோங்க வீக்லி ரெண்டு தடவை இல்லாட்டி ஒரு மூணு தடவை அதை வந்து உணவில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த மூளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மூலம் வந்து நல்லா கருகி நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகிரும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நம்ம காரம் சார்ந்த உணவுகளை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வலியும் எரிச்சலும் ஆசன வாய் கடுப்பும் வந்து இல்லாமல் நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் காரம் விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் அதே மாதிரி உணவு முறைகள் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கொடுப்போம் அது மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பைல்ஸ் தொந்தரவு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நிரந்தரமாக முழுமையாக நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்து சிகிச்சைகள் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அல்சரை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் ஓகே அடுத்தபடியாக பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லேத்மா குண்மம் இந்த ஸ்லேத்மா குண்மத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து காணப்படும் அப்படின்னா ஸ்லே ஸ்லேத்மம் அப்படின்னாவே கபம் உடம்புல வந்து கப குற்றம் நம்மளுக்கு அதிகரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா கபம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சளி கோலை அந்த சளி கோலை நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றுக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு வந்து உண்டு பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தி விடும் அது இருந்தது நம்மளுக்கு குடல் பகுதிகளில் வயிறு பகுதிகளில் நம்மளுக்கு சளி மாதிரி நம்மளுக்கு இருந்தது அது ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து சரியாக இருக்காது பசி தீ நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் வயிற்றுல வந்து நம்மளுக்கு மந்தம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து மந்தம் ஏற்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சுவாச காசம் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு உருவாகுது சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு உருவாகுது அப்போது அல்சர் ப்ராப்ளமும் இருக்கும் அவங்களுக்கு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் நெஞ்ச எரிச்சல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு இருக்கும் டைஜஷன் சரியாக இருக்காது ப்ராப்பராக இருக்காது வயிறு எரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் இருக்கும் கூடவே சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து கோல்டு குறைய சிம்டம்ஸும் கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் மூக்குலேருந்து காரமாக கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கூட இல்லை சூடாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கூட மூக்குலேருந்து நீர் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் நீர் வந்து தாரை தாரையாக நம்மளுக்கு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அந்தளவுக்கு நீர் ஊற்றல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூக்குலேருந்து சளி மாதிரியே ஒரு சில பேர்த்துக்கு காணப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நகர கூட முடியாது ஒரு மாதிரி வலினால் வந்து வலி வேதனைனால் வந்து ஒரு மூமெண்ட் கூட அவங்களால் எடுத்து வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி தாங்க முடியாத
துர்நாற்றம் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வாயில் வந்து ஸ்மெல் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி யூரின் போகிறப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எரிச்சல் வந்து காணப்படும் அதே மாதிரி யூரின் போகிறப்போ வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வெள்ள வெள்ளையாக அதில் வந்து ஒரு மாதிரி பசல்ஸ் மாதிரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி மழை பந்தம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து கான்ஸ்டிபேஷன்னால என்னென்ன ப்ராப்ளம் எல்லாமே வரும் பைல்ஸ் பிரச்சனை இது எல்லாமே வரும் அதை தொடர்ந்து அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் சேர்த்து இந்த ஸ்லேத்ம குண்மம் பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்துக்கிட்டோன்னா ரத்த குண்மம் இந்த ரத்த குண்மம் அப்படின்னு நம்ம எதுக்கு நம்மளுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ நார்மலாகவே வந்து அல்சருக்குரிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ வந்து ரத்தமும் அவங்களுக்கு சேர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து பிளட்டாகவே வாமிட் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து லிவர் லிவரும் வந்து வீக்காகி அவங்களுக்கு வந்து சரியாக டைஜஷன்ஸ் இருக்காது லிவர்லேருந்து செக்ரிட் ஆகக்கூடிய பைல் செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும் அதுலேயும் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பிளட் வாமிட்டிங் எடுத்தாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து அனிமை கண்டிஷன்ஸ் போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேலே எதிரெடுத்து வரும்போது பிளட்டோடு சேர்ந்து எதிரெடுத்து வர்றப்போ தொண்டை அதே மாதிரி உணவுக்குழாய் பகுதிகள் எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு கிழிச்சு விட்டுது அப்படின்னா த்ரோட் பெயினும் கூட சேர்ந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி சோர் த்ரோட் மாதிரி த்ரோட் எரிச்சல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பிளட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ளீனோ மெகாலி ஹெப்பட்டோ மெகாலி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸும் அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்து இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கூடவே சேர்த்து ஸ்ப்ளீனோ மெகாலி கண்டிஷன்ஸும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிளட் வாமிட் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஈசோஃபேகஸ் பகுதிகள் எல்லாமே வந்து அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி உள்ள எண்டோஸ்கோபி அந்த மாதிரி போட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஆனால் ரத்த குண்பம் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அல்சரேஷன்ஸ் வந்து சிவியராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஈசோஃபேகஸ்க்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி வெடிச்சு வெடிச்சு ஒரு மாதிரி காணப்படும் ஒரு மாதிரி அது சிதறி போய் நம்மளுக்கு காணப்படும் நார்மலாக வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது ஒரு மாதிரி எரோஷன்ஸ் ஆகி பாதி பிஞ்சு போய் அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து காணப்படும் அதே மாதிரி ஊன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அல்சரேஷன்ஸ் வந்து நல்லா சிவந்த நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ளே வந்து காணப்படும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளட் வாமிட்டிங் அல்சர்ஸில் வந்து பிளட் வாமிட்டிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 போயிருதா போகுதா உடம்பு வீக்கம் இருக்காது யூரின் சரியா போகல தடை ஏற்பட ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அந்த நீர் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு உடம்புல நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அப்போ இது எதுனால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா பாடியில வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் ஒவ்வொரு செல்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு உருவாக்கப்படுது அந்த செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா செல்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம இன்டர்செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அந்த ஃப்ளூயினுடைய அளவுகள் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கனத்துக்கிட்டு வீக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு அந்த செல்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைவு இருக்கும் சுகர் அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்களாம்மா சுகர் இருக்கா கண்டிப்பா சரி பண்ணிடலாம் சரியா 
இப்போ வீக்கம் வந்து நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னாவே வீக்கத்தை நல்லா குறைக்கிற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா யூரன் நல்லா வெளியே போயிடும் உடம்பு நல்லா நம்மளுக்கு சப்புன்னு நம்மளுக்கு வத்த ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அந்த மாதிரி நல்ல மூலிகை மருந்துக்கெல்லாம் எங்களுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது டயூரட்டிக்ஸாக நாங்கள் கொடுப்போம் டயூரட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு ஃபார்ட்டி எம்எல் வரைக்கும் டானிக்காக வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வீக்கில் நல்லா உடம்பு நல்லா ஸ்லிம் ஆகிடும் உங்களுக்கு நல்லா அந்தளவு கெட்ட நீர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வெளியேற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பார்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்லி அரிசியை வந்து லைட்டாக இலை வறுப்பாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வறுத்துக்கோங்க மிக்சியில் வச்சு திரிச்சுக்கோங்க ஒன்றா ரெண்டாக திரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா பாதி பவுடர் மாதிரி இருக்கும் பாதி குருணை மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க டெய்லி எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஒரு தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விடுங்க நுர நுறையா ஃபஸ்ட் நம் நம் நிறைய மேலே எலும்பி வரும் அதனால் ஒரு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சிம்மில் கூட வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதனால் பார்லி அரிசி உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த நீர் எல்லாமே நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஒரு மாதிரி பீச் கலரில் பிங்கிஷ் பீச் கலரில் நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அதை இறக்கி வச்சு அந்த தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா குடிச்சிட்டு வாங்க அந்த தண்ணி குடிக்கிறப்போ சிறுநீரகம் வந்து நல்லா வலிமையாகப்படும் அதே மாதிரி சிறுநீரகம் உன்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா தூண்டப்படும் அப்படி இருக்கப்போ தேவையில்லாத நீர் எல்லாமே நல்லா வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் யூரின் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போகும் இந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா பாடியில் உள்ள டாக்ஸின் நீர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் உடம்பு நல்லா வத்தி நல்லா ஸ்லிம்மாக இருக்கும் இந்த மாதிரியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி உடனே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சரியாகணும் கை கால் வலி எல்லாமே இருந்தது ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருந்தாவே கால் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அனிமி கண்டிஷன்ஸும் கூடவே சேர்த்துருக்கலாம் லிவரையும் ஸ்ப்ளீனையும் நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்த கால் வீக்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேயும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது எல்லா முக்கியமான மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனை இருக்குது அதனால் எங்கனாலும் பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் தான் கொடுக்குறோம் நாடி பார்த்தா வைத்தியம் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சரி ஒரு <laughs> 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 மேல போச்சு சரியா அந்த உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அசைவுகள் தான் பிரெயின் சர்க்குல பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து தன்னளவில் குறையிறப்போ அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாமல் மசில்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ட்விச் ஆகிறது தான் ஃபிட்ஸு சரியா இப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கிரானிக்காக சின்ன வயசுலேயே இருந்து பிரெயினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்குது பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியாக இல்லை அந்த ஆர்டிஸ்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ஃபிட்ஸ் வந்து உருவாகலாம் திடீர்னு ஒரு டைம் தானே வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கப்போ அதுவும் உங்களுக்கு வந்து கோல்டும் ஃபீவரும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி அந்த டைம் இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அந்த டைம் வந்து உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு இன்டைஜஷனும் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கும் சரியா இதுக்கு வந்து நீங்கள் டேப்லெட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்காது நார்மலாக பிரெயினில் வந்து எந்த ஒரு அப்நார்மாலிட்டிஸும் இல்லை அப்படின்னா டேப்லெட்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க தேவை இருக்காது சப்போஸ் உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா 
நேரில் கூட எங்களுடைய மருத்துவமனை வந்து பாருங்க நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைகள் வந்து கேட்டு சரி வர நடங்க கண்டிப்பாக ஃபிட்ஸ் வந்து திரும்ப வராது பொதுவாக அல்சர்னு எடுத்துக்கிட்டா வயிறில் ஒரு எரிச்சல் மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களா இருக்கு பட் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அல்சருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிம்டம் இருக்குன்றது நீங்க சொல்லும் போது தான் தெரியுது மேம் சிம்டம்ஸ் பத்தி தொடர்ச்சியாக பேசுகே அடுத்து ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் பார்த்துக்கிட்டோம்னா சூளை குண்மம் எரி குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சூளை குண்மம் அப்படின்னா சூளை அப்படின்னாவே பெயின் பெயினை வந்து நம்மளுக்கு ரெஃபர் பண்ணுது இப்போ அந்த சூளை குண்மத்துலலாம் வந்து எந்த மாதிரி பெயின் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சூளாயுதத்தினால வச்சு வயிறை வந்து குத்துனா என்ன மாதிரியான ஒரு வலி வந்து ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி வலி இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களால வந்து ஸ்டெடியாக வந்து நடக்க முடியாது நடை எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வயிற்ற பிடிச்சிட்டு பிறண்டு உருண்டு அல ஆரம்பிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு பெயின் வந்து சூளை குண்மத்தில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கிரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சரியாக உணவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தங்கிட்டு இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கெலாம் வந்து சாப்பிட முடியாது உணவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆகாரம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பசி ஒரு மாதிரி மந்தம் பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கும் பசி வந்து சுத்தமாக இருக்காது அதனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவங்களால வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அந்தளவுக்கு உணவுகள் வந்து எடுத்துக்க முடியாது சாப்பிடவும் முடியாது அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு வந்து வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி துருத்தியை கட்டி விட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் வயிறில் வந்து ஒரு வெயிட்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பாரம் ஏற்பட்ட மாதிரி இருக்கும் எதையாவது ஒரு கல்லை கட்டி விட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து சூளை குடும்பத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பேதி தானாக வந்து கழிய ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அல்சர் சிவியராக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூடவே சேர்ந்து கான்ஸ்டிபேஷனும் அசோசியேட்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந் மோஷன் வந்து நிறைய டைம் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் டயரியாவும் அவங்களுக்கு சேர்த்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அல்சருடைய சிம்டம்ஸ் அசோசியேட்டடாக ஃபுல்லாக எல்லா சிம்டம்ஸும் இவங்களுக்கு வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா எரி குண்மம் எரி குண்மம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றுல வந்து தாங்க முடியாத ஒரு எரிச்சலை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடுறதுனால தான் இது வந்து எரி குண்மம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எரிச்சல் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி குத்தல் குத்தலோடு சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து எரிச்சல் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வயிறும் எரியும் நெஞ்சும் எரியும் வாய்ப்பகுதிகளும் புண்ணாகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அங்கேயும் அவங்களுக்கு வந்து எரிச்சல் வந்து கா எரிச்சல் வந்து காமிக்கும் ஒரு மாதிரி தீ மாறி காந்துதுன்னு சொல்லுவாங்க வாய்ப்பகுதி தொண்டையில் வந்து காந்துது ஒரு மாதிரி அனல் அடித்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சில பேர்லாம் வந்து நெருப்பை வாயில் அள்ளி போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி இருக்குது இப்படின்லாம் வந்து பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த எரி குண்மத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு வந்து பயங்கரமாக வந்து வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஹீட்னால அவங்களுக்கு வந்து நல்லா வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரோம துவாரங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து ஃபுல்லாக வந்து அவங்களுக்கு செக்ரீஷன்ஸ் வந்து ஸ்வெட்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் அப்போது ஃபுல்லாக பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அசோசியேட்டடாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து கேர்ச்சிஃப் எத்தனை கேர்ச்சிஃப் வச்சு வேர்வையை வந்து நல்லா வைப் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தாலும் உள்ளங்கையில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நல்லா வேர்வை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதிகமாக வேர்க்குது நார்மலாக வந்து ஏசி போட்டிருப்பாங்க ஃபேன் கடியில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் இங் ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் இருக்குது ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ள வந்து கேஸ்ட்ரைட்டஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கும் எதனால் ஸ்வெட்டிங் வருதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு எதனால் ஸ்வெட்டிங் வருதுன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ஸ்வெட்டிங் வரும் உடனே ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆகிறப்போ ஸ்வெட்டிங் வரும் இந்த ரெண்டு சிம்டம்ஸ் தவிர மற்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங் நம்மளுக்கு வருது ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் தாங்க முடியாத ஸ்வெட்டிங் எப்போ பாரு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அசோசியேட்டடாக கண்டிப்பாக கேஸ்ட்ரெட்டஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங் வந்து ஏற்படுது இதுதான் நம்ம வந்து எரி குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து வயிற்றுல வந்து எரிச்சலும் இருக்கும் சரியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடவும் முடியாது பசியும் இருக்காது அந்த அளவுக்கு மந்தம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே எரி குண்மத்தில் வந்து ஏற்படும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்கா
அதுக்கப்புறம் நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு திரும்பவும் ஒன்றுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு முறை போயிட்டு கணையம் தான் லிவர் லிவரை பத்தி எதுவும் சொல்லல கணையம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணையம் வந்து ஒப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு முறையும் எனக்கு வந்து அம்மா இது பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க சரி இப்பவும் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு தான் இருக்கேன் வாயில <laughs> இருந்து <laughs> ஈசோஃபேகஸ் வயிறு எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு புண்ணாக இருக்கும் சரியா இப்போது ட்ரிங்க்ஸ்னால நம்மளுக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் வரும் பேன்க்ரியாஸில் ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பாக இன்சுலின் சக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சுகர் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஜாண்டஸ் ப்ராப்ளம் வரதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ட்ரிங்க்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம எடுக்கிறப்போ பட் இதோட சேர்த்து அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம குடிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு தொண்டை வயிறு பகுதி எல்லாமே தான் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு காந்திர ஒரு இதை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுக்கிறோம் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா வயிறு எல்லாமே நம்மளுக்கு புண்ணாயிரும் அப்படி புண்ணாகும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து வயிற்றுல வந்து உங்களுக்கு வலி வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி சாப்பிடணும்னு உங்களுக்கு தோண மாட்டேங்குது பசி இருந்தது கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்க கொள்ள மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒமட்டல் இந்த மாதிரி தன்மையெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னாவே நாக்கில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாமே செத்து போயிருக்கும் நாக்கில் வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக மாப்படிஞ்ச மாதிரி ஒரு தன்மை இதெல்லாமே இருக்கும் பே நே நேரில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம கரெக்டாக இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வைஸாக நம்ம சொல்லிடலாம் நம்ம இப்படி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து லிவர்னோட ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு மந்தமாக இருக்கப்போ ஏதாவது கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதுவும் உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகாது அதே மாதிரி பேன்க்ரியாஸில் இருந்தும் நம்மளுக்கு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு அமிலங்கள் அதுவும் நம்மளுக்கு சரிவர நம்மளுக்கு செக்ரேஷன்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் உணவு டைஜஷன் ஆகாமல் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் பெயினும் டாலரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பெயினும் இருக்கும் ஏன்னா எரோஷன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் ட்ரிங்க்ஸை கண்டினியூஸாக ஊத்த ஊற்ற கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ளே புண்ணாயிருக்கும் எரோஷன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் கண்டிப்பா வந்து குறைச்சே ஆகணும் எப்பவுமே அது வந்து நல்லதுக்கு இல்லை ஹெல்த்துக்கு வந்து நல்லது கிடையாது ட்ரிங்க்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா கரிசலாங்கண்ணி இருக்கு பார்த்தீங்களா கரிசலாங்கண்ணியும் கீழா நெல்லையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சு மூணு நாள் கரெக்டா தொடர்ந்து மோர்ல கலந்து எம்டி ஸ்டொமக்ல காலையில எந்திரிச்சோடனே வெறும் வயிற்றுல எடுத்துட்டு வாங்க கொஞ்சம் பசி நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி புண்ணு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பச்சையாக எடுங்க மோரில் கலந்து ஒரு மூணு நாள் மட்டும் ரெகுலராக தொடர்ந்து எடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கொஞ்சம் லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நல்லா தூண்ட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நல்லா வயிற்று புண் எல்லாமே நல்லா ஆடுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிரண்டை இருக்குது பார்த்திங்கனா பிரண்டை அந்த கணுக்கள் எல்லாத்தையும் நாலு கணுக்களையும் நல்லா ஃபுல்லாக நீக்கிட்டு அதனுடைய தோலை ஃபுல்லாக நல்லா உரிச்சுட்டு பிரண்டையை வந்து லைட்டாக நெய்யில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நெய்யில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அது நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை தாளித்து அது சட்னி மாதிரி வச்சு அதை கொஞ்சம் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வாங்க இதை மாதிரி எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாக ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரண்டையும் வந்து நல்லா வயிற்று புண் எல்லாத்தையும் டீப்பாக இருக்கக்கூடிய அல்சர்ஸ் பெர்ஃபரேஷனாக இருக்கக்கூடிய அல்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆற்றுறதுக்குடைய சத்துக்கள் வந்து அதில் வந்து நிறைய புதஞ்சிருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு அல்சர்ஸ் இல்லாயிரும் அதே மாதிரி இன்னும் அப்படி ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லிவர் சிரோசஸ் ஆயிரும் ஜாண்டஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து அசைட்டஸ் கொண்டு போய் விட்டுரும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இனிஷியலாக ஹெல்த்தை பற்றி கவனிங்க இயர்லி ஏஜஸ் இன்னமும் தாண்டி போகிறதுக்கு நிறைய காலங்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உடம்ப வந்து கவனிச்சுக்கிட்டீங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லாமல் சரி பண்ணி கொண்டுலாம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்
நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி அல்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அல்சர் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்கள் பேருமா எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு ராமநாதபுரத்துல எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு அங்க நேர்ல கூட நீங்க போய் பாருங்க சரியா கண்டிப்பா சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஆக்சுவலா முடக்குவாதம் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் ஏசோ டைட்டர் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சிகிச்சையினால மூணே மாதத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஜாயிண்ட்லேயும் எந்த ஒரு டீஃபார்மிட்டிஸும் இல்லாமல் வலி எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சி கொடுத்துருவோம் அதே மாதிரி டெய்லி வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு வெயிலில் இருந்து தான் கிடைக்கும் வெயில் படப்பட வலி வந்து நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் வெயில் மட்டும் அவங்க அரை மணி நேரம் நிற்க சொல்லுங்க முடக்குவாதத்துக்கு சரியான சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் த்ரீ மந்த்ஸில் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் முடக்குவாதம் எல்லாத்தையும் நார்மலாக கியோர் பண்ணிடலாம் வாழ்நாள் முழுக்கியும் மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது வேறு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு மேம் வேறு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஓகே லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டைப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வாந்தி குண்மம் வலி குண்மம் இந்த வாந்தி குண்மம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வாமிட்டிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுவும் நார்மலாக நம்மளுக்கு அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாமிட்டிங் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வாமிட் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த வாந்தி குண்மத்தில் அவங்களுக்கு வாமிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸாக வாமிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உண்ணி ஒரு மாதிரி வாந்தி எடுப்பாங்க அப்படி வாந்தி எடுக்கிறப்போ வயிறு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு சுருங்கி வயிறு வந்து பெரட்ட ஆரம்பிச்சிடும் வயிறு மா ஒரு மாதிரி உள்ள இழுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக மசில்ஸ் எல்லாமே இருக்கம் கொடுத்து சுருக்கி அவங்களுக்கு பெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து வலிக்கும் குடல் பெரட்டுற மாதிரியான ஒரு வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ அவங்க வாமிட் வந்து டூ ஃபீட் டு த்ரீ ஃபீட் வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக வந்து வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வந்து வாமிட்டிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த அளவுக்கு வாமிட்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சிவியராக இருக்கும் கூடவே சேர்த்து அல்சருடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அசோசியேட்டடாக இருக்கும் அப்படி வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ கழுத்து நரம்பு கையில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி புடைச்சிக்கிட்டு காணப்படும் அந்த அளவுக்கு பாடி ஃபுல்லாக அந்த டைம் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் அப்படி ப்ரெஷரோட எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கை கால் நரம்பு எல்லாமே நல்லா புடைச்சிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி ஒரு மாதிரி காணப்படும் அதே மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி திமிர் மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி அரிப்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி உடம்பு கூசுற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வாந்தியினால் ஏற்படக்கூடிய குண்மத்தில் வந்து இருக்கும் வாமிட்டிங் எடுக்கிறப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு அந்த த்ரோட் பேசேஜ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இரிட்டேட் ஆகி இவங்களுக்கும் வந்து சோர் த்ரோட் காம் அதே மாதிரி தொண்டை எரிச்சல் உணவு குழாய் ஃபுல்லாக எரிச்சல் தீ மாதிரி காந்துறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் ஏற்படும் அதே மாதிரி சரியாக அவங்களால உணவு வந்து சாப்பிட முடியாது சரியாக தூக்கம் இருக்காது மன உளைச்சல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னரமோ பித்தம் வந்து தலைக்கேறின மாதிரி ஒரு மாதிரியான தலை சுத்தல் கிருகிருப்பு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதே மாதிரி வாக்கிங் வந்து சரியாக இருக்காது உடம்புல வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது சாப்பிட்ட சாப்பாடு எல்லாமே வந்து வாமிட் வாமிட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறிச்சு அப்படின்னா உடம்புல வந்து குடலில் வந்து அப்சார்ப்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்காது சின்னதாக தண்ணி கூட நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன்ஸ் இருக்காது அந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து வாமிட்டிங்காக இருக்கும் இது நிறைய மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி கிரானிக்காக நிறைய வீரியம் வாய்ந்த மெடிக்கேஷன்ஸு ரொம்ப ஹை பவரில் உள்ள மெடிக்கேஷ
அதே மாதிரி இந்த வலி குண்மம் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்கப்போ பெயினும் சேர்ந்து இருக்கப்போ முதுகு தண்டுலலாம் கேஸ் ட்ரபிள் ஏற்பட்டுது அப்படின்னாவே முதுகு தண்டில் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுவாங்க அல்சர் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுது அதுவும் மற்ற டைம்லலாம் பேக் பெயின் கிடையாது அல்சர் ப்ராப்ளம் ஏற்படுறப்போ சரியாக செரிமானம் ஆகலை ஒரு மாதிரி ஏப்பமாக வருது இந்த மாதிரி டயத்தில் மட்டும் முதுகு நாடு முதுகு தண்டு நல்ல வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இடுப்பு பகுதியும் அவங்களுக்கு பாரமாயிட்டு ஏ வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அசோசியேட்டடாக சேர்த்து நம்மளுக்கு பின்னாடி இடுப்பு எலும்பு அதே மாதிரி முதுகு எலும்பு கழுத்தெலும்பு எல்லா எலும்புகளையும் நம்மளுக்கு வந்து வலிகளையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டு மோஷனும் சரியாக ஃப்ரீயாக வெளியே போகாமல் யூரினும் சரியாக ஃப்ரீயாக வெளியே போகாமல் நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வயிறும் வந்து வலினால வந்து பொறுமலும் ஏற்பட்டு வயிறுக்குள்ள காற்று ஃபுல்லாக கூடி இறைச்சலும் வயிற்றுல வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மோஷனும் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் மோஷன் டைட்டாக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து பசியும் சுத்தமாக நம்மளுக்கு எடுக்காது உணவும் நம்மளால் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அது எப்படியாவது இதை வெளியே எக்ஸர்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றப்போ திடீர்னு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு வந்து வாமிட்டிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு வலி குண்மத்தில் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வாமிட் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பெயின் வந்து குறையிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஏதாவது உணவுகள் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலும் வலி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் திரும்ப அவங்க வாமிட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து வலி குண்மத்தில் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க <laughs> 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 மூச்சு வாங்குதுங்க சரி ரெண்டு ரெண்டு படி ஏறினாலே நல்லா மூச்சு வாங்குதுங்க அது நான் வந்து இந்த மாத்திரை போட்டு உறிஞ்சிட்டு இருக்கேங்க மாத்திரை போட்டு உறிஞ்சா மட்டும்தான் நல்லா இருக்கு ஆனா அப்புறம் அந்த மூச்சு வாங்குறது வந்துருது வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கா ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்கா அதுக்கு தாங்க அந்த மாத்திரை போட்டு போட்டு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ சளி இரும்னா சளி வெளியே வருதா இல்ல உள்ளுக்குள்ளே அப்படி இருக்கா மருந்தையும்ட்டு <laughs> அம்மா இப்போ இந்த மாத்திரை எல்லாம் எடுத்துக்கவே வேண்டாம் ஓகேவா எந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க கால் பண்ணிருக்கீங்க திருப்பூர்ல அம்மா திருப்பூர்ல எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா கரெக்டா நாங்க கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்க மருந்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சளிய வந்து வெளியேத்திடும் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கும் சரியா பட் இந்த இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நாங்க எங்களோட மருத்துவமனையில நாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி இன்ஹேலர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் மருத்துவம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பண்ணிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கெல்லாம் இருபத்தி நாலு தடவை இன்ஹேலர் எடுப்பாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க 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 இன்ஹேலர் எடுத்துட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சின்னதாக கொஞ்சம் தூரம் ரெண்டு ஸ்டெப் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் ரெண்டு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாவே மூச்சு திணறல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் டக்குன்னு அவங்க இன்ஹேலர் எடுத்து அடிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் கண்டிஷன் இவ்வளவு தூரம் சிவியரா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் அதே மாதிரி டெய்லி நரம்பு ஊசி போடுவாங்க நரம்பு ஊசி இல்லை அப்படின்னா அவங்களால வந்து எந்திரிச்சு நடக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சிவியரா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சாதாரணமா நாங்க கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள்லேயே வந்து கொடுத்து இன்ஹேலர் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க அது யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை உடம்புல நம்மளுக்கு நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளிகள் வந்து நல்லா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே மூச்சு திணறல் வந்து இருக்காது சளி உள்ள இருக்கப்போ சுவாச குழாய் எல்லாமே இறுக்கி சுருங்கி இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து மூச்சு வந்து நம்மளுக்கு உள்ள ஃப்ரீயா எடுக்க முடியாது அதனாலதான் தடை ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு திணறல் வருது சளி ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா நுரையீரல் நல்லா நம்மளுக்கு விரிஞ்சு கொடுத்துரும் அப்படி விரிஞ்சு கொடுக்குறப்போ நல்லா சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வரைக்கும் நம்மளுக்கு போயிட்டு வர ஆரம்பிக்கும் 
சுத்தமாக வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக் வந்து இருக்காது சளி ஃபுல்லாக முழுமையாக வெளியேற்றப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீசிங் இருக்காது அந்த மாத்திரைகள் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கவே தேவை இருக்காது இன்ஹேலர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கவே தேவை இருக்காது அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்து சிகிச்சைகள் வந்து கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் இந்த மருந்துகள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ராஜ உறுப்புகள் செரிமான உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நல்லா வலிமைப்படுத்தி விட்டுறோம் அப்படி பண் அப்படி நல்லா பூரணமாக பரிபூர்ணமாக நல்லா குணமாயிடுச்சு அப்படின்னா மருந்துகளை வந்து நீங்களே தைரியமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி விட்டுடலாம் திரும்ப உங்களுக்கு அந்த ஆஸ்மா தொந்தரவு வரவே செய்யாது வாழ்நாள் முழுக்க வராது முழுமையாக கியூர் பண்ணிடலாம் நூறு சதவீதம் கன்ஃபார்மாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டுந்துடலாம் சளி ஆஸ்மா இந்த மாதிரி இருமல் தொந்தரவு சைனசைட்டிஸ் தொந்தரவு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து முழுமையான தீர்வு வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜா ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக அதே மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் தான் ஃபஸ்ட்டு வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் மூலிகை மருந்து சிகிச்சை எடுக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக நோய்களுக்கு வந்து பரிபூர்ண குணம் வந்து கொடுத்துடலாம் கொடுக்க முடியும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய ஆர்ஜா ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணிகிட்ருக்கோமா கண்டிப்பாக பூர்ணமாக குணப்படுத்தி கொண்டுலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நைனில் தான் மார்க்கிங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி அல்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அல்சர் சார்ந்த கேள்விகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்கலாம் அல்சர்னு எடுத்துக்கிட்டாலே முதல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்குனா தேங்காய் பால் குடிச்சா அல்சர் கொஞ்சம் குணமாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது அல்சர் வராமல் தற்காத்துக்கலாம் இல்லை வந்த அல்சரை கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போது கண்டிப்பாக தேங்காய் பால் குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு புண் ஆறும் ஆனால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து தேங்காய் பால் குடிக்கிறப்போ டைஜஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பேசிக்காக வந்து நம்ம நைட் நம்ம படுக்க போகிறப்போ ஒரு ரெண்டு துண்டு தேங்காய் சில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம மென்று சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எப்போதுமே நம்மளுக்கு அல்சர் வராது ஏதாவது நம்ம அன்னைக்கு வந்து அன்றாட உணவுகள் ஏதாவது காரமாக ஏதாவது எடுத்திருந்தோம் இல்லை ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் கலந்த உணவுகள் எடுத்திருந்தோம் அது ஏதாவது நம்மளை நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கை வந்து நம்மளுக்கு இரிட்டேட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அந்த நைட் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு தேங்காய் சில் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஏதாவது புண்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து குணப்படுத்தி விட்டுரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மணத்தக்காளி கீரை இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குடல் சார்ந்த புண்கள் வயிறு சார்ந்த புண்கள்லாம் எதுவுமே நம்மளுக்கு ஏற்படாமல் நம்ம கேஸ்ட்ரிக் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரின் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம காரம் சார்ந்த உணவுகள் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி வந்து மோர் வந்து நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா பின்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக காரத்தினால லைட்டாக நம்மளுக்கு எரோஷன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மோர் குடிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த கேஸ்ட்ரிக் லைனிங் ஃபுல்லாக ஏற்படக்கூடிய எரோஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஆற்றி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம திரிபலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூணுமே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லாட்டி ரெண்டு முறை ரெகுலராக அஸ் யூஸ்வல் லைஃப் லாங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அல்சர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாமே நம்ம வராமல் நம்ம அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் அல்சர் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சரி பண்ணுறக்கூடிய ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அல்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே ரொம்ப நாளாக உணவு ஒரு மாதிரி எது கிடைக்கும் நெஞ்சு கரைச்சிட்டே இருக்கும் உணவு லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து புளிச்ச ஏப்ப மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் புளிச்ச வாந்தி மாதிரி நம்மளுக்கு வெளியே எழும்போம் லைட்டாக வாமிட் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அப்புறம் ரிவர்ஸில் அப்புறம் உள்ளே போயிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் சரியாக டைஜஷன் இருக்காது வயிறு உபுசம் வந்து லைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மோஷன் அடிக்கடி நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு லூஸ் மோஷன் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மேல் வயிறில் வந்து எரிச்சல் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அடி வயிற்றில் வலி இருக்கும் இல்லை நடு வயிற்றில் வலி இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஈரல்குள்ளே வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே இருந்தது அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம மூலிகை மருந்துகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டில் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவ